Erlen reparerer etter gårdagens fyllekule. Kola, kola pizza, det er sånn. Det er det beste grunnlaget for en ny timers transportetappe. Da var det tid for et nytt eventyr i Vilmarken. Denne gangen fisker Eldorado Børgefjell. Med sine høye tinder i vest, frodige visraktige vidder og store steinjurområder i øst, er Børgefjell ansett som tur Norges møreste indrefylle. Vi skulle traske Børgefjell fra nord til sør og gikk inn i nord via Susendalen, holdt vestover før vi trakk mot øst og store Børgefjellet, ned i Orvastalen, før vi ventet om mot vest for å treffe veien mot Rørvik. Det skulle vært en taxi. Hvordan går du med taxien? Er du på vei? Vi må ringe oss tilbake om en liten stund. Om en liten stund? Nå sier en liten stund. Er det i dag, eller? Eller er det i morgen? Jeg kan fort være i morgen. Da er vi ferdig med logistikk. I hvert fall det er logistikken vi er avhengig av andre folk. Nå må vi begynne å levere. Nå har vi suttet på Reva i ni timer, ti timer. Vi skal opp til Leggdvattnet, som da er syv kilometer gange. Klokka tre på natta. Vi har antydning til soloppgang i fjellene bak oss. Vi har gjort 7 kilometer og brukt... Vi gjorde det? 2,5 time? 2,5 time. Vi synes jo at vi hadde... Jeg synes vi hadde bra tempo oppover, så jeg synes det er rart at vi tok så lang tid. Men det var jo mange høydemeter da. Det var nesten 400. Nei, 400 høydemeter. Ja, det er 400 høydemeter. Så det... Åh! Og så campinglivet da, i Børgefjell. Hæ? Denne gangen har vi byttet ut båtene med stoler. Packkraften måtte virke for campingstol. Men når du sitter i den der nå, er du enig at det er helt greit å sette den der? I stedet for å sitte på et hardt liggeunderlag, eller stubb, eller spistegn i rassen liksom? Det er helt effekt å sitte på den rassen. Fader altså. Men, mister? Skåla for vel gjennomført nattetappe. Det er vår første nattetappe. Ja, det er faktisk. Jeg synes det funket... Nattorientering. Jeg synes det funket meget bra. Det er jo ekstra deilig å vite at vi står opp i morgen. Vi ligger nå på platåen vi skal gå innover på. Og det er meget bra vær, så vidt jeg vet. Så jeg tror morgendagen kan bli en knalldag. Det er veldig lovende ut, altså. Det blir spennende å teste hvor raskt fremdrift vi klarer å ha. Det første er oppe på nivået her når vi er nå. Nå har vi jo gjort under 2 km i timen. Ambisjonen er å gå 20 km per dag. Snittet er 2 km i timen. Da skal vi bli ganske sei, altså. Det blir lange dager. Det blir lange dager. Vi satt på flyet på turen oppover og drømte, ja, det blir sikkert sånn dags å ta på en 3 timers tid. Vi sitter her og soler oss i fyllmåne. Det er nesten som den neste ble sittet her til sola. Det var for dyr, det. Sitte og drikke. Og så sover vi gjennom hele det bra været i morgen. Vokter noe regn på tirsdag. Må jeg ha noe. Nå skal vi bare gjennom teste fruktsuppe i havregrøten første gang. Åh, jeg kjente bare på den lille... Så, havregrøt er jo egentlig brekkmiddel for Jens. Jeg er spent på om det er litt sånn... Ja, 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 ja! Blir det en bedre havregrøten opplevelse? Snakker vi fruktsuppe, Spons? Ja, det var... Det er min nye faste ingrediens. Oi. Det var... Skal du til deg? Over der. Ja, det er kvig. Kvigtinn. Kvigtinn. Klar for dag to. Veldig, veldig klar for dag to. 
Det er jo et fantastisk naturområde vi skal bevege oss inn i nå. Hvilke retninger er det vi... Det er jo så i lende. Vi kommer til å holde litt sånn venstre flanke her nå, så skal vi vinke over til høyre mot... Kviktinn, som er rett langt på langt bak der. Ser du det er noen isbreaktige formasjoner der? Ja. Hvis vi flyr over sletta her, er det 12-13 km eller noe sånt, er det det? Trenger her, og gå i det trenget her. Det er helt tippelig, ass. Helt tippelig. I dag skal vi klare 3 km i timen. Skal minimum 3 km i timen. Det høres ut med sånn lavt mål, men basert på at vi hadde 2 km i timen i går, så kommer vi. Vi skal være fornøyde med å gjøre 3. Vi skal det, vi skal det. Det er viktig å sette seg lave mål, så er vi fornøyd. Jeg har satt seg fast litt, altså. Prøver å komme seg gjennom elva ved isbreen her. Det er jo fantastisk kult å se sånne formasjoner. Se, ja. To albinor. Fett. Her. Sandstrand dette her da? Ja, litt sånn, litt ruglatt. Healing og litt akkurat som fotmassasje. Ja, ja, ja. Nå har vi iallfall fått friske regnet opp her. God lukt i teltet i kveld. Kjøring med Venstål, nyreparert Primus. Hva er det Børgefjell, Bistro og Diskop med i dag? Nei, jeg gir meg over, altså. Det er pasta carbonara på dag to. Jeg så for meg at jeg skulle unne meg en real tur med at lapskaus i dag. Og så sier Erlen, nå, nå, nå. Det er så her, ja. Det er flere med som har lyst på pasta carbonara. Det er litt mygg her i dag, da. Her er det mye mygg, men jeg har ikke blitt stukket så mye, tror jeg. Men anyways, det er ikke mygget som skal få kred nå. For nå sitter vi etter en god dagsmarsj på en liten høyde og ser ut over en elv som vi tror er litt fiske. Og så skal jeg innta et fantastisk pasta carbonara måltid. Det skal jeg flott her da. Den toppen der skal vi... 
Jeg har en liten ambisjon med nå i dag. Her står den store ørheta. Nå ser jeg med fisk ned her, Jens. Det vaker i hvert fall. Det vaker. Men, uh, Men nå ja. har vi endelig fått smakt på Børgefjell. Børgefjellmyggen. Men nå skal vi bygge carbonara! Og rødvin. Er det rødvin, eller? Liten klunk med rødvin. Nei. Det er ikke klunk, en dunk med rødvin. Nei, rødvin! Tradisjonens tro. Ærlen disker opp med carbonara og rødvin. Nei, det her er fast det her, altså. Så, det er freaking amazing. Katteron. Uh, nå er det tid for kveldens uh, ja-nei-spalte. Hmm. Uh, Interessant. Er det tema for dagen? Tema for dagen er... <laughs> jeg er ikke noe lea, for det er jo et trent, ekstremt kjedelig tema. Men dagens tema er uh, deo. Deo, ja. <laughs> det er snevert. <laughs> oi, 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 oi. Snakker vi mange spørsmål om deo? Deo. Det er uh, sikkert en uh, tipper det er 20. 20 spørsmål om deo. Ja. Interessant! Ja, vi får se da, vi får ja. se. Spennende, spennende. Skal jeg begynne å fyre? Jeg gleder meg. Får du noe liv inn, Ellen? Jeg er allerede nede på dag 3, noe sånt. Så blinker jeg allerede på diode 2 av 4. Ei, ei, ei. Kan det være at det har vært kaldt, eller? Det kan være det. Men, ja, det var litt strekk. Strekk i regninga. Okay. Ja, nei, tirsdag i dag. Sen frokost. Det er, vet ikke, min mann, jeg tror nesten vi må dø på om frokosten til lunsj, altså. Ja. Det blir jo aldri frokost, det blir jo mer lunsj. Vi ligger, ligger en stund i sovepolsen og litt koser oss rett og slett. Kindle time, litt kose time, altså slapper vi posen time. Og... Kose, kose i posen. Kose. <laughs> Har jeg med kose posen. Så frokost da. Når det er sånn her sånn her, så kan ikke... Det er ikke stress. Så tar vi livet med ro. Ja. Det er litt som vi snakket om også. Når vi først har dette været vi har, så må vi jo nyte det. Jeg er ikke så stresset da. Og så kommer det sikkert dager hvor det våkner opp og det bøtter ned, og da er vi noe kraskere på beina, og kommer så kommer det også av gårde. Det er teori, eller det er forløpig plan i hvert fall. Da forlater vi campen med Storskavel Elva. Eh, klar for dag... Klar for dag tre. Jeg startet dag tre med nydelig, nydelig bad, føler meg som en ny, ny mann. <laughs> Alright, nærmer oss uh, 900 ødemeter. Det er, uh, går oppover stort sett noen første par kilometer. Men uh, sjekk den vyen da, folkens. Sjekk den vyen. Hæ? Da. Er det greit å være på tur, eller hva sier du? Ja, nå er det helt, helt greit å være på tur. Det svettet litt i starten her, men... Uh, det er snart, snart på toppen nå, altså. Ja, ja. Da begynner vi å nærme oss... Uh, toppen av fjellet her nå. Erlen har funnet 4G. I det vi krysser disse feltoppene. Så nå er jeg ganske sikker på at han eh, tar en telefon til fruen, vil jeg tro. Og det er lov. Erlen går i fjellet. Med nesa i mobil. Jens er synda. Var du synda? Ja, det hørte jeg jo. Har du hva synda? Nei, jeg har ikke dekning her. Jeg. Har du ikke dekning? Ikke her. Jeg hadde det der nede, men ikke her. Ja. Nei, jeg facetimet henne igjen. Hva gjorde du, sa du? Det ble en facetime. En facetime? Ja. Men, 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 men
tenker jeg det er litt sånn hyggelig da. Nei, de er sikkert kjempebekymret for oss. Helt sikkert. Vi bruker masse tid. <laughs> masse tid energi på å lure på det liksom, går det bra, og har de nok mat, og er de våt og kald, og så tenker jeg er hyggelig altså. Tror du de gråter seg i søvn? Ja, fikk det inntrykket. Ja. Satt, satt jeg med den følelsen. Så... Ja, men det er bra Nei. at du kan berolige deg litt. Det er viktig at vi jobber oss sørover. Ja. Vi er på vei hjem. Vi er på vei hjem. Det var det Vi er på vei hjem. <laughs> Sjekk det månelandskapet vi skal inn i nå. Er det spent, ja? Jeg tipper når vi krysser passet her, kommer opp på kanten. Ja. Da er det helt fantastisk terreng. Lettgått. Tror du det blir eh, sånn som bare steinen der, eller tror du det blir eh, litt sånn det blir gressflekker man kan gå i og Tipper få opp eh, satt opp telt og sånn? Tipper det blir noen gressflekker. Ja. Jeg lover det. Den fløy ikke er langt altså. Den fløy er kanskje maks lette. Fløy maks 50 meter. Her har vi den. Sjekk her da. Sjekk her. Her har vi den. Hallo, hallo, hallo. Spring der borte i bakken. Det var skuddhold det, Jens. Det var det, Hans. Jeg kunne tatt det med spretter. Ja. Kjør på toppen da, Jens. Det var toppen. Hvordan var det? Da åpnet oss opp en dal på andre siden. Og det ser greit ut det, altså. Jeg er kanskje ikke så frodig som jeg hadde fått den til å være ved. Men, det er ikke sånn gressslett landskap. Det er, det er litt gress her og der, så blir det mye hopping fra stein til stein, tror jeg. Ja. En, en, en 8-9 kilometer, tror jeg. Deilig. Men jeg, men jeg tror farten er god likevel, tror jeg, altså. Ja, det er det. Hvis vi ikke gjønner på nå, så har vi gjort 3 kilometer på en time. Ja. Passe, så... passe litt terreng. terreng. Nå ser vi, det er bra at det begynner å bli litt dyrelig, vi har akkurat skremt opp, skremt opp en ryp, rypeflokk, og hvis jeg zoomer inn litt her nå, så kommer det ikke til å se noe, er det en regnsflokk her, skal vi se, er det der, tror jeg? Kjører du den, Jens? Sidlengs her. Tenkte det blåser nesten bort. Det var helt stille og rolig her inntil jeg får... Uh, ...gjemme litt selv av brakene her, Skitt. Og det er av parken står klar, og teltet er oppsatt. Ja, teltet er et tidsspørsmål for å blåse bort, tror jeg. Teltet er godt eksplodert på toppen her. <laughs> vi, li vi, vi liker plassen med utsikt. Ja. Det er ganske godt i duken nå.
Stein, det blir frukost i dag også. Vi må ha litt, litt krutt i magen før vi begynner å gå. Vi skrir inn i kroppen. Feltet står på toppen her da, det er skjønt. Det er litt utenfor komfortzonen, tror jeg. Klar på å forlate camp? Det er jeg, det er litt klar. Jeg vil påstå at turen skalles til Jens. Hæ? Det var turen skalles til. Vi oss gjennom og håper om å komme ned til elven. Det er Ja da! Nå ser jeg at vi endelig har kommet til en plass som kan fylle bål. Det var litt, så jeg var litt deilig i gang. Endelig fremme i kamp. I hvert fall er som jeg klisper det ut. Endelig fremme i kampen. Så, så er lov å, er lov å syte litt? Litt, litt. Ja. Jeg kan syte litt da, for vi hadde litt sånn, den siste delen her var ikke sånn helt fantastisk. Nei. Mye kratt og tett skog og... Så, nå har vi kommet oss til, hva heter den? Lor, lor, nei. Nei, jeg har ikke ferdig. Nei, vi er i Børgefjell. Vi er i Børgefjell. Orvattnet, Orvastdalen. Or... Ja, det er Orvastdalen den der, kanskje? Ja, det er ganske sant. Så er vi ved en elv i Orvastdalen. Og her skal vi få fisk. Børgefjell. Her skal vi få fisk. Nei. Nå har jeg sett vanvittig mye regn her i dag. Det er vært. Ikke noe bjørn. Nei. Oi, det har regnet mye i dag, men vi har sett mye regn nå. Vi har sett mye regn. Ja, det har jo bøttet ned. Ja. Ikke mye regn, men... <laughs> Nei, det er vanskelig. Det er vanskelig. Det blir komplisert. Ja. Men, ja, det har vært veldig mye regn. Vi har møtt på regn støtt og stadig. Nysgjerrig er det jo. Det stikker ikke av. For en morgen, altså, her i Orovassdalen. Soloppgang. Nydelig fint. Campen fra i går. Jeg tror det har regnet litt i dag, ass. I hvert fall... Eh, tarpen har blitt litt... Tarpen har blitt fattig til deg, faktisk, ass. Jeg har fått en veldig, veldig rar form. Det er liksom, her er det en sånn ting. Det er en sånn ting. Her er det plastposa og det er dårlig system altså. Så har jeg fått fisk. Storfiskeren har fått fisk. 
Begge har fått fisk. Begge har fått fisk. Ja, men jeg har ikke fått den opp da. Det er liksom... Vi må få den til land for å ha fått fisk. Ja, sånn ja. Ja, vi har fått fisk, men de var jo eh, skremmende små. Ja. Nå hadde passet en sardinboks, kanskje. Nei, jeg tipper han var eh, 14 centimeter. Det er under minstemålet, altså. Ja, det er det, altså. Og så skal turen gå over det fjellet her. Vi tar en snarvei for å slippe å gå i eh, skogs- og myrterreng. Så tar vi en tvers over fjellet her. Så det blir en del høydemeter i dag. Men eh, distansen totalt skal ikke være stille, så... Vi har trua, Ellen, har vi ikke det? Vi har veldig trua. Vi får se om det blir en snarvei, da. Det er i hvert fall det er kompasskurs til neste ja. camp. Når vi trekker linja med en linjal nå på fjellet, så ser det ut som snarvei. Ja, det er veldig ut som en snarvei. Nei, men jeg tror det er et godt valg, altså. Vi er litt usikre på hvilken dag det er, men vi forlater camp på dag... Eh, torsdag, dag 5. Dag 5. Måtte vi sammen på fingrene, for det ja. ble feil når jeg gjorde det i hodet. <laughs> det ble fire. Uh, Jens valgte å gå for stava i dag. Nei. Åh oh, nei! Ja, det og det skrytte på... Ja, men det er ærlig, det er en ærlig sak. Ja, det er, men... litt, det er litt, litt flaut. Men uh, jeg har lyst til å teste effekten uh, opp på det fjellet. Om har du noe for seg å bruke staver? Nei, spent. Det er mer i et sånn, uh, uh, sånn research-øye med. Ja. ja. Så vi kan ta en oppfølging da, på slutten av dagen, så ja, ok. Hva er det bra opp på, hva er det bra nedover? Litt en sånn stave, stave-review. Ja. Herlig. Det skal sies når jeg går her nå, så virker det veldig, er veldig rart. Ja. ja. Det er unorsk da. Det er det altså. Litt sånn... Uh, Men du er jo ikke helt norsk. Middelalderende tysker er jeg nå. <laughs> Men det blir spennende. Opp, uh, opp siden her i dag. Ja, nå kommer vi oss litt uh, sent av gårde i dag. Det har jo vært litt for mye, litt for mye camp, campos, kindle, kindle-tid og bading, fisking. Men man nyter det når det har sånne gode årsdag, så man nyter det altså. Så nå er det for å bevege seg til neste, neste camp spot. Håper ikke det blir for mye av eller vandring i tett bjørkskog. Det det er vi ferdig med. Og så skal vi... I kveld skal vi fange... Storretten. <laughs> ei, 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 ei. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg, ass. Og da ha, kan det hende at... Altså, blir det opp, disket opp med Storrett i kveld? Så kan det at jeg har et par S i armen som jeg håper... Jens kanskje blir litt uh, positivt overrasket. Vi får se. Vi får se. Sjekk av en gamle far da. Taskan! Er det Nordic? Nordic walking? Får du svette av i dag, Jens? Hæ? Får du svette av litt i dag også? Ja, hva? Men med den... Bakgrunnen her så gjør det ingenting ned, altså. Ja, det er flott, ass. Det er veldig lekkert. Da er vi på vei oppover. Fjellet vi skal krysse. Opp og ned. Vi har beveget oss cirka en kilometer fra camp og tar en liten, liten rast. Få en pusten og få på litt energi. Så det er fantastisk dag å, å ta den turen her på. Fordi det er nesten ikke en sky på himmelen og sol. Som betyr at utsikten er helt fantastisk, vil jeg si. Her nede i dalen her er jo elva som vi kjempet på. Og der borte ser vi faktisk fjellheimen som vi kom ned fra i går. Vi fulgte den elva nedover. Det er Lotteredalen. Lotteredalen. Og dalen vi er i nå heter? Orvas. Orvasdalen. Erlen, jeg måtte lære navnet av det, bra. Jeg måtte bort og sjekke på kartet. <laughs> bra minne, det var i 10 sekunder i hvert fall. Så, er det for tidlig å ta en review av Orvasdalen? Nei, egentlig ikke. Men, jeg hadde store forventninger til Orvasdalen. Det, liksom, det store hedepunktet går å få fyrt mål. Det fikk vi. Ja. Så der er levert Orvasdalen. Um, så hadde vi sett for oss at det skulle bli liksom, kanonfisken når vi kom hit da. Og vi var i den øvre delen mot 
Orvasvatnet, eller hva det heter. Det var ikke sånn perfekt fiskeplass. Veldig grunt. Få kulper, det var noen få kulper. Men jeg fisket litt sykt min av. Vi fisket litt. Fikk et par små. Par timer kanskje. Par timer. Så... Sånn camp, med tanke på camp, så var det helt tipt opp. Fiske kunne det vært litt bedre plass. Men da har vi jo i kveld bidra sinnssykt. Da tror jeg i dag. Ja, i dag er jeg stedet tror jeg. Vi skal til noen ordentlig bra fiskevann, altså. Her var deilig å gå det, Jens. Ja, dette her var en stor overraskelse. Stor overraskelse. Vi er oppe på... Hvor mange hedmøter? 800 kanskje? Du skal stole på klokka mi, så er det 8.79. 8.79, den gjør jeg ikke jeg stolte på. Men her er det nydelig altså. Vi skal egentlig opp ved 200 hedmøter til. Nå følger vi... Det er det vi ser foran oss her da. Ja, ok. Men likevel så er det jo super terreng å gå i. Helt nydelig. Og motsatt siden der når vi kom i går så var det jo himmelen av mye stein. Ordentlig månelandskap. Her er det bare, det er drøm altså, helt drøm. Det er bare susa går i ass. Renselskar Kjønna i horisonten. I siktet i hvert fall. Dagens mål. Godt fire kilometer. Ja, noe sånt. Det er litt kortere enn jeg var trudd altså. I dag har bare alt gått så lett faktisk. Det har vært opp på et fjell. Jeg må jo si at det fjellet her har vært helt amazing å gå. Fantastisk underlag. Det har vært litt lengre enn vi tror å gå fram dit, men det er ikke på en time så har vi kommet langt. Ja, jeg tipper det er en 4-5 kilometer, men det er nesten det vi gjør. Jeg har lang time, så er vi der. Fisker oss litt rundt vannet, finner en god camp. Dagens jobb gjort. Deilig. Soon there, altså. Soon there. Nå er vi 100 meter isj fra et område vi hadde spottet ut fra fjellene her oppe. Nå er egentlig klu å finne et sted som egner seg bra for tarp og telt og lage en rå camp, altså. Det skal bli mye regn i kveld og i natt og i morgen tidlig, egentlig, så det å ha et tørt sted å sitte hadde vært supernice. Hva tror du? Jeg har lyst på fisk. Her er det ordnings for kveldsbålet. De er gutta som har system og struktur, vet du. Det var fint. Det så ut som et sted mellom 8 kilo, det der, vet du, 500 til 1 kilo. Vi sier 1 kilo. Det er fisk her, da. Kaller til natten her. Dagens lille surprise er... Kjell er en ting i bærsmål. Jeg tenker kanskje ikke var praktisk å ha den på tur. Det eneste som må tilsettes er fem dyster til vatten. Klokken er fem over elve. Erlen har disket opp med blåbærkake, stekt på bål og gelé. Det er, hva skal man si altså, når man får dette her. Servert rundt et bål, regnet bøtter ned på terpen, og så sitter vi og varmer oss ved bålet og spiser rykende varm og fersk blåbærkake. 
med skjellet oppå. Det har vi fortjent oss. Det er turglede. Det er turglede. Det er turglede. Og så skal det sies at vi har da også en liten, en liten skvett whisky med en dert aske i koppen. Den whiskyen, det er snart om, tror jeg. Siste... Vi nærmer oss slutten på alt av alt av brennevin og alkohol. Alt av lesk. Det er snart fortært. Vi har egentlig bare en liten ondeberg i morgen. Siste kølen. Trappe ned. Trappe ned mot slutten. Pick-up-point i morgen. Så målet er jo egentlig å spise flest mulig kilometer av den distansen, så at det blir en uh, rolig, lite stressende sjarmøretapp i morgen. Og spise flest mulig fisk. Ja, fy faen. Ikke veldig lysten på det her, altså. Hvor stor, stor tipper den er, Jens? 420. 420 gram. Tipper du? Tipper 540. Kanskje ikke det blir kun potetmåls til middag i dag allikevel, da? Åh, oh, fy faen. Sjekk det, ja. Ikke miste den, da. Den tror jeg er rød og fin i kjøttet også, altså! Se på den da! Den er svelga hele angeren, ja. Oi, oi, oi. Oi, han er puls. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Ja. Der var han død. Der var han død. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Siste dag med havregrim. Ja. Jeg må innrømme at i dag friste jeg egentlig ikke sånn helt sykt, altså. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan vi klarte ti dager med avregrunnen i Kreseverse, altså. Men i dag er jeg bare å skjørme etappen igjen. Det er vel egentlig stort sett nød. Det er dobber hele veien. Ned, ned fra fjellet, finne en sti som jeg håper på å treffe her borte. Mm. Og så er det vandring eh, ned til veien.